起他，你们两个怎么在一起的啊？你们俩就什么事情都在一起了？这段时间，我有很多事情要在国内处理。等佛罗伦萨新店筹备的时候，我一定会过去。现在不管发生什么样的事情，你都不要害怕，要记得我爱你。林薇，你臭不要脸的！你怎么着？你这样欺负我大哥，还没出生呢！你要干什么？太过分了！邵清宇，我告诉你，你要是冲撞了薇薇肚子里的孩子。就算是你们邵家也赔不起。会记得你，不管我们的缘分有多长，我会一直记得我曾经那么幸福的与一个人相爱。齐涛，孩子是你的吗？是你的吗？是，孩子是我的。少青雨，哪里有一点大家闺秀的样子？微微，你没事吧？我没事。哎，你说这齐唐啊，平时看着道貌岸然。实际上就是一个负心汉，叶兆觉，你说你为什么看上他？你凭什么看上他了啊？别说了，我怎么了？我说他怎么了，还不让说了？别说了，你看不出来他难受吗？
在路上怎么跟你说的？小嘴，对不起啊，我当初只想着。不让你蒙在鼓里，我没想到这件事儿对你造成那么大的伤害。你现在什么都别想，时间呢会带走一切的，那些不好的东西，我们全都会淡忘掉的。西塘那个骗子。骗了我们所有人，我们都跟他绝交。你们三个来干什么？不好意思，打扰你了。我来是想问你，你肚子里的孩子是七堂的吗？我看在胎教的份上，就不报警赶你们走了，请你们自己马上离开。叶昭觉，好好做你的珠宝设计师，七堂能帮你今天这个份上。已经够了，不要再痴心妄想，不要出现在他的面前。哎，你这是在警告谁呢？齐唐跟叶昭菊好好的，你是他们之间的小三儿，你知道吗？我跟齐唐恋爱的时候，你还没到恋爱的年龄吧？去，你老你还得意上了？少清宇，你的家教跟你看男人的眼光一样差劲。你看男人的眼光倒是好，看中了也不管别人喜不喜欢你。死缠烂打，死气白咧，可惜你的家教更差劲，连羞耻两个字都没教给你。喂，我是你们的业主林薇薇，有三个人在我家门口，不走，请把他们赶走。边小姐，我们连你们的家门都没有进，你指望保安用什么理由把我们赶走啊？你为什么不正面回答我的问题？孩子是齐唐的吗？如果是，他一边跟我谈恋爱，一边让你怀孕，这样的男人，你为什么会要的？我爱的那个齐唐，他教会我领略爱情。
教会我令人生更美好的意义。你爱的那个齐唐，你爱的什么？你真的爱他吗？你这个只有依靠齐唐才能翻身的人，也配跟我谈爱情？你跟他在一起，只能向他索取，而我能带给他的，你连想都想不到。可你给他的那些东西是他真的想要的吗？你又真的给了他什么呢？对不起，林小姐，他们说是你们的朋友，我们核实了他们的身份和姓名之后才请他们进来的。看清楚他们的脸，以后不准让他们再进来。不好意思，三位，请你们离开这里。干什么呀？赶人啊！我明天把这周围的房子都买下来，看你还敢不敢赶我走。金宇，好了。张局，我们先走吧，好不好？啊啊啊！别去，小心他炸你。保安，快打幺二零啊！孕妇肚子疼。哎，林小姐，林小姐，你没事吧？怎么了？快快叫救救护车啊！林小姐，没事吧？齐总，你来了。医生说我动了胎气，可能会流产。我好害怕呀、啊，不知道孩子会不会有事。我问过医生了。医生说没事。走过的夏天，漫长的季节，总在微醺后。季总，既然您已经来了，那这儿也没我们什么事儿了，我们走吧。怎么？镇主，微微现在已经怀孕了，我希望你们看在孩子的份上，别再刺激他了。放心，以后我们不会再打扰你。我需要两天的时间搬家。两天后，我会把钥匙和辞职信一起交给苏总。你不用搬家了，我搬。我不想再住在那。昭雪，不要再叫我昭雪。以后你再也不能这么叫我。气那么好，我们出去散散步吧。医生说，适当的散步会对胎儿有好处。你不是动了胎气吗？你最好哪儿也别去，乖乖的待着。你这是怎么了？我怎么了？
我昨天明明把你送到你父母那儿去，今天早上少青雨他们到公寓去找你，你为什么恰巧在那儿？你一大早赶过去有什么要紧的事吗？我去拿东西啊，有什么问题啊？去找我兴师问罪，动胎气的人是我，你为什么反过来质问我？因为这一切都是你设计的。你算着青雨，会去找你问个清楚，而他却只知道你的公寓在哪里，所以你一大早就特意赶回公寓去，就是为了要跟他们碰在一起。我真的没有想到，你还特意叮嘱了医生。让他告诉昭君，你已经怀孕十二周，有流产的迹象。你别忘了，这家医院我比你更熟。你就是护着叶昭君。他的为人，他会做什么？他不会做什么，我一清二楚。而你，你也一样。你还是好好的养你的胎，平安健康的把孩子生下来，不要再跨越我容忍的底线。赵局，你千万不要理他。周璇，周璇。这盯着乔楚和邵清雨，他们的一举一动都要告诉我。他们是叶昭觉的翅膀，要剪掉他们。快进来。什么？好，我马上回来。青云，怎么了？你还记得上次吧？是齐唐引进了冰先生的投资，才让我爸暂时缓过来。后来他为了盘活资金，把所有的钱都投在了一个叫新锐科技的地产项目上。现在这个项目正是砸钱的时候，大股东却突然撤资了。啊？这个消息一定要保密，如果外传的话，所有的股东会人心大乱。到时候你们家的公司可能真的会破产。我知道了，那我先去开会了，你快去吧。进步了不少啊！不管是简晨业还是齐唐，我都没有亏欠他们。我跟齐唐这一路走来，其实他给我更多的不是爱情，而是面对生活的勇气。家人、朋友、事业、爱情。我并不是一无所有
。喂，我是简晨烨，我想问一下，叶昭觉没事吧？哦，他在我这儿，他挺好的。喂，赵局，你没事吧？你放心，我没事。那我可以过去看你吗？不用了，陈烨，我们都往前走，不要回头，好吗？嗯，可以呀、啊，你。喂，哪位？我们现在过来。走，怎么了？你妈妈心脏病发了，去医院啊！妈，大夫，怎么会这样啊？哦，叶太太今天突然心口疼。喘不上气儿，我们院的医生判断他有心肌梗塞的可能，就赶紧把他送到医院来了。没想到在路上就有了一次短暂性休克。不过你们别担心，刚刚打了一针强心针，已经没有危险了。谢谢你妈，多亏你们是二十四小时陪护。没事儿，但是叶太太她动脉硬化很严重，血管腔内血栓较多，就很容易引起像这样的心肌梗塞。目前她的阻塞度是百分之七十五，如果这个数字继续升高的话。随时都有可能心肌梗死，那怎么办？需要尽快做心脏支架手术，越快就越安全。那是不是做了这个支架就没问题了呢？支架能防止这个动脉阻塞，呃，保证血液循环流畅，是目前最佳治疗方案，而且成功率也是相当高的，这个你们可以放心。只是费用相对来说也会比较高，那麻烦你尽快帮我们安排手术，钱不是问题。好的，我们去安排，你们放心。谢谢啊，辛苦。嗯